So good evening, children. Today we are going to discuss about tenses. So tenses lo manam present tense gurinchi, past tense gurinchi usam. So today manam ayi ante future tense. Future tense lo manam four types na anku nam kada ayi ante anti simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Aite future simple. A simple future ayi na anachu. Next to future continuous tense. Tarvata enti future perfect tense. Next to future perfect continuous tense. Antena so manike enti motam four unnai a four itlo ee roju manam first one futures ade simple future tense so simple future tense ante entante edaithe mana future lo action ne cheyabothunnamo dani gurinchi cheppede maniki simple future tense simple present tense ante etamma prasthatham em chestam regular habits and universal truths gurinchi maatladedi simple past ante just appude pani poorthayindaina ledha pani poorthayipoyindi action adi poorthayipoyindi ani cheppedaniki manam సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూస్ చేస్తాం అలానే ఇక్కడ మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఏం యూస్ చేస్తాము అంటే ఏదైతే మనం ఫ్యూచర్ లో చెయ్యి ఏదైతే పని వర్క్ ఐ మీన్ యాక్షన్ ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో అది చెయ్యాలనుకునే దాని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా అయితే సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో మనకి ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఉన్నాయా లేవు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో కూడా లేదు కానీ డూ డస్ అనేది మనం తీసుకున్నాం సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో డిడ్ అనేది యూజ్ చేసాం అలానే ఇప్పుడు సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే విల్ అండ్ షెల్ ఓకేనా విల్ షెల్ యూజ్ చేస్తాం సో విల్లు షల్లు యూజ్ చేస్తాం సో విల్లు షల్లు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడెక్కడ మనం విల్లు షల్లు యూజ్ చేయాలి అనేది మనం చూసుకుందాం అయితే విల్లు షల్లులోనా ఐ ఉ మనకు చెప్పాం కదా ఏవి సబ్జెక్ట్స్ మనం ఏవేవి యూజ్ చేస్తాం ఐ ఉ యు హీ షీ ఇట్ దే అండ్ సింగ్లర్ నౌన్స్ అవన్నీ కూడా మనకి ప్రొనౌన్సే కదా అయితే వాటిని మనం సబ్జెక్ట్స్ అంటాం కదా సో విల్లు షల్ అంటే ఏంటంటే ఐ ఉ దగ్గర విల్ సారీ షల్ యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఐ ఉ యూ దే షీ ఇట్ అండ్ సింగ్ అనౌన్స్ కూడా విల్ యూజ్ చేస్తాం అదేంటి రెండు సార్లు విల్ షల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం షల్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం యూజ్ చేస్తున్న లాంగ్వేజ్ ఐ మీన్ రాస్తున్న ఇంగ్లీష్ లో మనం ఎక్కువగా షల్ అని యూజ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ మనం విల్ అనే పదాన్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక పని డెఫినెట్ గా ఆ యాక్షన్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని చెప్పేటప్పుడు మనం షల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం లేదు మేము విల్ యూజ్ చేస్తామంటే మనం విల్ కూడా రాయొచ్చు ఓకేనా సో విల్ అనే దాంతో కానీ షల్ అనే దాంతో కానీ మనం రాయొచ్చు నెక్స్ట్ అయితే మనకి సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ కి సింపుల్ ఫ్యూచర్ సారీ పాస్ట్ టెన్స్ కి మనం ఎలాగా హింట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా అలానే ఇక్కడ కూడా మనకి కొన్ని హింట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ కి ఎలాంటమ్మ హింట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులర్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆల్వేస్ అవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కి అయితే ఏంటి ఎస్టర్డే అని డే బిఫోర్ డే అలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తామంటే షూన్ షార్ట్లీ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ దిస్ ఈవినింగ్ టు నైట్ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ ఓకేనా అంటే ఏంటి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ అంటున్నాం కదా మనము పాస్ట్ టెన్స్ లో ఏం యూజ్ చేసాం లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ ఆర్ లాస్ట్ ఇయర్ అదే కదా యూజ్ చేసాం ఇప్పుడేం యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అది యూజ్ చేస్తాం తర్వాత మనం లాస్ట్ టైమ్ మనం ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉంటున్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కాకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అన్ని కూడా మనం పాస్ట్ టెన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి తర్వాత వచ్చినవి లేటర్ ఏవైతే వస్తున్నాయో అవి మనం యూజ్ చేయాలి లైక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ లోకే వస్తాయి ఓకేనా ఇవి మనకి హింట్ వర్డ్స్ అమ్మ ఈ హింట్ వర్డ్స్ ని యూజ్ చేసి మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఆ లేదా సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనేది గుర్తుపట్టాం సో ఇప్పుడు ఐ విల్ వేక్ అప్ అట్ ఫైవ్ ఏఎం టుమారో ఇక్కడ హింట్ వర్డ్ ఏంటి మనకి టుమారో అనేది 
అవునా ఐ విల్ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం టుమారో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో అని లేదనుకోండి అప్పుడు ఏమి వస్తుంది పాస్ట్ టెన్స్ అయితే ఐ వోక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం ఎస్టర్డే సరే ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ ఎస్టర్డే ఐ వోక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం నిన్న నేను ఫైవ్ ఏఎం కి లేచాను సబ్జెక్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ వి టూ ఓక ఇక్కడ ఏంటి ఓక ఓక అనేది వి టూ ఓకేనా ఐ ఓక అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం టుమారో అయితే ఇక్కడ వి త్రీ కి మనం సింపుల్ ఫ్యూ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో మార్చాలంటే ఏమవుతుంది అంటే ఐ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం టుమారో ఇలానే రాస్తామా ఐ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ టుమారో ఉంది కదా కాబట్టి మనం ఐ వేక్ అప్ ఎట్ టుమారో ఫైవ్ ఏఎం అని రాస్తా అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం వర్బ్ అనేది రాయాలి ఏంటి విల్ ఓకేనా హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి ఐ విల్ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం టుమారో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఎస్ విల్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే మోడల్ వర్బ్ యాక్చువల్ గా ఓకేనా సో వేక్ అప్ వి వన్ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం టుమారో ఆబ్జెక్ట్ అర్థమైందమ్మా టుమారో అని ఉండేటప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అదే ఇక్కడ ఎస్టర్డే అని ఉంది అనుకోండి టుమారో అనుకో అను లేకుండా ఏమొస్తుంది మనకి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వస్తుంది అదే ఒకళ్ళు సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తాము అక్కడ మనం డైలీ మనం ఏ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం డైలీ రీసెంట్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ రెగ్యులర్లీ ఆల్వేస్ ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఏం రాయాలి ఐ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం డైలీ లేకపోతే ఇక్కడైనా డైలీ ఐ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం ఓకేనా డైలీ ఐ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ ఏఎం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది వి వన్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది డైలీ అనే పదం మనకి సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో హింట్ వాడు హింట్ వాడు కాబట్టి ఐ వేక్ అప్ ఎట్ ఫైవ్ సారీ ఏఎం ఓకేనా ఇది మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ కింద చూడండి హీ విల్ గో టు అమెరికా ఇప్పుడు మీకు సప్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ హీ విల్ గో టు అమెరికా అని ఇచ్చేసి అది ఏ టెన్స్ కనిపెట్టాను అని ఇచ్చారు అనుకోండి మనం ఈజీగా కనిపెట్టచ్చు కదా ఎలాగా హీ అనేది ఏమన్ ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ విల్ అనేది ఏమవుతుంది మోడల్ వెర్బ్ లేదా మోడల్ వెర్బ్ గో అనేది ఏమవుతుంది బి వన్ గో వెన్ గోన్ ఇప్పుడు బి టూ వచ్చిందా ఇది బి త్రీ ఓకేనా ఇదేమైంది వి వన్ సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం వి వన్ నే కదా సో సబ్జెక్ట్ విల్ గో టు అమెరికా హీ విల్ గో టు అమెరికా సో ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చారు అనుకున్న సెంటెన్స్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని ఓకేనా సో ఇది మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం టెన్స్ it represents an action that will keep going on at some point in future time ante enti future lo ee time ki idu jarugutu untundi ani cheppe dan gurinchi maniki future continuous tense okay na present continuous tense ante enti prasthutam oka pani jarugutu undi prasthutam jarigindi ani past continuous ante aa time lo ante ayipoyina time lo gathamlo nee ee time ki oka pani chestu unnanu ani cheppedi ఓకేనా పాస్ట్ లో ఒక పని జరుగుతూ ఉందని చెప్పేది ఇక్కడ ఏంటి ఫ్యూచర్ లో ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్ లో ఒక పని ఈ టైం కి ఒక సర్టన్ టైం పర్టికులర్ టైం కి ఈ పని జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పేదే మనకి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకేనమ్మా అర్థమైందా ఫ్యూచర్ లో ఒక పని అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం లో సర్టన్ టైం లో ఈ పని జరుగుతూ ఉంది ఒక యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పేదే మనకి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే దీనికి స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది మనకి కంటిన్యూస్ అంటే ఏటమ్మా కంటిన్యూ అవుతుంది అని అర్థమే కదా అంటే ఏంటి ఇంగ్ ఫామ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో వి వన్ అనేది ఉంటుంది అంటే వి ఫోర్ ఉంటుంది సో అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజామ్ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ ఏమొచ్చింది అంత సేమ్ కానీ ఈజామ్ఆర్ వచ్చింది మరి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఏమొచ్చింది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ వర్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అవునా అంటే ఇక్కడ ఈజామ్ఆర్ బదులు వాజ్ వర్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ కానీ విల్ బి అండ్ షల్ బి అనేది వస్తుంది ఓకేనా 
ఐ విల్ బి ఆర్ షాల్ బి ఇక్కడ నువ్వు విల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు చెప్పాను కదా ఐ ప్లేస్ లో నువ్వు విల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేదా షాల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఐ షాల్ బి హ్యావింగ్ లంచ్ దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి నేను లంచ్ చేస్తూ ఉంటాను రేపు ఈ టైంకి నేను లంచ్ చేస్తూ ఉంటాను రేపు ఈ టైంకి నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను ఇలా ఏదైతే జరుగుతుంది అని చెప్పేదానికి వచ్చేదే మనకి ఏమవుతుందమ్మా ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ స్లీ లాస్ట్ ఇయర్ విల్ బి స్లీపింగ్ అట్ టూ పిఎం నెక్స్ట్ సాటర్డే ఇక్కడ మనది ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని ఎలా గుర్తుపడతామమ్మా అంటే హింట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి చూసారా ఏంట హింట్ వర్డ్స్ దిస్ టైమ్ టుమారో దిస్ టైమ్ ఈ టైమ్ కి నెక్స్ట్ వీక్ లేదు నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్ డే టుమారో టుమారో అట్ వన్ పిఎం ఆర్ టూ పిఎం అయితే టుమారో అనే పదం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనే పదం ఇవన్నీ కూడా మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో వచ్చాయి కాబట్టి అలా టుమారో అని కనిపించింది కదా నేను ఇప్పుడు షల్ బి హ్యావింగ్ అని కాకుండా ఓన్లీ ఏమని రాసాను ఐ విల్ హ్యావ్ అని రాసాను అనుకోండి ఓకేనా ఐ విల్ హ్యావ్ ఐ విల్ హ్యావ్ లంచ్ లంచ్ దిస్ టైమ్ టుమారో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏముంది టుమారో ముందు దిస్ టైమ్ అనే పదం ఉంది ఓకేనా ఆ ఈ దిస్ టైమ్ అనే పదాన్ని బట్టి ఇదంతటిని కలిపి మనం ఏమంటాము అంటే అది హింట్ వర్డ్ దిస్ టైమ్ టుమారో ఇదంతా కూడా మనకి హింట్ వర్డ్ ఈ హింట్ వర్డ్ ప్రకారం మనం ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ లంచ్ దిస్ టైమ్ టుమారో లేదు అంటే ఐ షాల్ బి హ్యావింగ్ లంచ్ దిస్ టైమ్ టుమారో ఓకేనా ఇలా మనకి హింట్ వర్డ్స్ తో మనం ఏంటి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది గుర్తుపడతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏముంది లాస్ట్ ఇయర్ విల్ బి స్లీపింగ్ అట్ టూ పిఎం నెక్స్ట్ సాటర్డే లాస్ట్ ఇయర్ విల్ బి స్లీపింగ్ అట్ టూ పిఎం నెక్స్ట్ సాటర్డే ఇక్కడ మనకి టూ పిఎం కి తను నెక్స్ట్ సాటర్డే స్లీపింగ్ లో ఉంటుంది అని చెప్పారు ఓకేనా సో లాస్ట్ ఇయర్ విల్ బి స్లీపింగ్ అట్ టూ పిఎం నెక్స్ట్ సాటర్డే అందరు కూడా టూ పిఎం కి పడుకునే ఉంటాం కదా అవునా అందరు పడుకునే ఉంటామా టూ పిఎం కి టూ మధ్యాహ్నం టైమ్ లో అందరు కూడా ఏదో వర్క్ లో ఉండొచ్చు కొందరు పడుకుండొచ్చు కాబట్టి ఇక లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఏం చేస్తుంది తనకి వర్క్స్ ఏం లేనట్టున్నాయి కాబట్టి తను స్లీపింగ్ లో ఉంటుంది అంట తను అదే చెప్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ విల్ బి స్లీపింగ్ అట్ టూ పిఎం నెక్స్ట్ సాటర్డే నెక్స్ట్ సాటర్డే కి టూ పిఎం అనే టైమ్ లో కరెక్ట్ గా లాస్ట్ ఇయర్ పడుకుని ఉంటుంది అని చెప్తుంది ఓకేనా సో ఇది మనకి హింట్ వర్డ్స్ అయితే మీకు సింపుల్ ఫ్యూచర్ టైమ్స్ లో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎలా రాస్తారు అనేది నేను చెప్పలే ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఎలా రాస్తాను చూడండి ఈజ్ నాట్ దానికి ఎలా రాస్తామమ్మ మనం ఈజింట్ వర్స్ నాట్ దానికి ఎలా రాస్తాం వజింట్ అంటే ఇంట్ అనేది మనము తగిలించాం కానీ విల్ కి షల్ కి అలా కాదు ఎలా అవుతుందంటే షల్ ప్లస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు షాంట్ will plus not equals to won't okay na ipudu example undi enti he will go to america he will go to america idi negative lo marchalante he won't go to america okay question form lo marchalante ee model verb anedi front ki velipothe ela will he go to america will he go to america question mark question mark question form anedane interrogative antam so interrogative lo manam adagali ante will he go to america he won't go to america idi saripendi ikkade em avustundi edaithe model verb adi mundi fail ipothundi will he go to america okay na next term, future continuous tense lo ikkada kuda maniki negative verb vastundi ela rastam negative she plus won't be or shan't be plus v1 plus in form plus object avuna em ostundi subject plus won't be or shan't be plus v4 plus object so ikkada enti i shall be having lunch this time tomorrow nundi danni marchalante em avutundi ikkada rasan chudandi last ya won't be sleeping at 2 pm next star saturday last year i want to be sleeping at 2 pm next saturday 
ఒకవేళ ఇదే మనం మార్చాలి క్వశ్చన్ ఫామ్ లో చేయాలంటే విల్ లాస్ట్ యా బి స్లీపింగ్ అట్ టూ పిఎం నెక్స్ట్ సాటర్డే ఓకేనా ఇది కూడా అంతే ఐ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ లంచ్ దిస్ టైమ్ టుమారో ఇక్కడ విల్ నాట్ ప్లేస్ లో ఓంట్ ఏంటి ఐ ఓంట్ బి హ్యావింగ్ లంచ్ దిస్ టైమ్ టుమారో ఓకేనా ఇది మనకి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా ఈజ్ యూజ్ టు డినోట్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ సమ్ ఈవెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ టెన్ సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ప్రస్తుతం పని జరిగిపోయింది అని చెప్పేది ఓకేనా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే గతంలో ఏ పని అయితే ఒక సర్టన్ టైం చేయాలనుకుంటామో ఆ పని సర్టన్ టైం కన్నా ముందే ఆ యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతే దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటాం అలానే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా నువ్వు ఒక టైమ్ లో ఒక సర్టన్ టైం ఫిక్స్ చేసుకున్నావు ఈ టైం కి యాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలనుకున్నావు కానీ దానికన్నా ముందే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ దానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డినోట్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ సమ్ ఈవెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ టైం దీనికి ఏమవుతుంది మనకి స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి పర్ఫెక్ట్ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా మనకి ఏమొస్తుందమ్మా వి త్రీ వచ్చి వి త్రీ ఏ వస్తుంది వి త్రీ ఫామ్ ఏ అక్కడ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్యూ పాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ ఆర్ షెల్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా దీనికి హింట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ లేదు అంటే బై దిస్ వీక్ మంత్ ఇయర్ ఎక్కువగా మనకి బై అనే దాంతో స్టార్ట్ అయితే అది మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటాం ఇక్కడ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం నార్మల్ గా ఇక్కడ ఎట్ అని కనిపించింది అనుకోండి ఎట్ లేదా ఇన్ ఇవి కూడా మనకి హింట్ వర్డ్స్ ఏ ఇదిగోండి ఎట్ వన్ పిఎం ఇలా ఉంది కదా సో ఎట్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో హింట్ వర్డ్ ఓకేనా సో ఎట్ ఇన్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఎట్ కనిపిస్తే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అదే ఒకవేళ మనకి ఓన్లీ బై కనిపించింది అనుకోండి బై దిస్ ఇయర్ లేదా బై దిస్ మంత్ అలా కనిపిస్తే అదేమవుతుంది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ ఆర్ షెల్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఐ షెల్ హ్యావ్ డన్ మై వర్క్ బై టుమారో ఈవినింగ్ సో చూడండి టుమారో అని కనిపించింది అంటే ఏంటి అంటే టుమారో ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఐ షెల్ హ్యావ్ డన్ కాదు ఐ డన్ సారీ ఐ విల్ డూ మై వర్క్ బై టుమారో అంతేనా కానీ ఇక్కడ ఏముంది బై అనే హింట్ వర్డ్ ఉంది ఇదంతా కూడా మనకి హింట్ వర్డే రేపు ఈవినింగ్ కి ఐ షెల్ హ్యావ్ డన్ మై వర్క్ నా వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తా అని చెప్తున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి షీ విల్ హ్యావ్ రీచ్డ్ హోమ్ బై టుమారో చూడండి బై టుమారో ఇది మనకి హింట్ వర్డ్ ఓకేనా షి విల్ హ్యావ్ రీచ్డ్ హోమ్ బై టుమారో ఇక్కడ విల్ ఆర్ షెల్ అన్నాను కదా షెల్ అనేది షెల్ హ్యావ్ డూ కి డూ డిడ్ డన్ కాబట్టి ఇది బి త్రీ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కూడా షి అనేది ఏంటి సబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ మోడల్ వెబ్ రీచ్డ్ అనేది ఏమవుతుంది బి త్రీ ఇది మనకి ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ ఇచ్చే హింట్ వర్డ్స్ తోనే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏటమ్మా ఇక్కడ ఒకటి చెప్తున్నాను చూడండి మనకి ప్రెసెంట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఫోర్ టెన్సెస్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో మెయిన్లీగా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వరకు మాత్రమే మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంత వాడకంలో లేదు ఏంటి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ఒక పని స్టార్ట్ అయ్యి కంటిన్యూ అవుతూ ఒక పని ఎండ్ అయి ఆ పని ఎండ్ అయిపోయింది ఎందుకు ఇంకో కొత్త పని స్టార్ట్ కూడా అయింది అలా చెప్పేదే మనకి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు మన పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అలాగా గతంలో ఒక పని స్టార్ట్ అయ్యి గతంలోనే కంటిన్యూ అవుతూ గతంలోనే పని పూర్తి అయిపోయి ఇంకో
ఫ్యూచర్ లో ఒక పని స్టార్ట్ అయ్యి అది కంటిన్యూ అవుతూ ఆ కంటిన్యూ అయింది అయిపోయి కొత్త పని స్టార్ట్ అయిపోతే అప్పుడు దాన్ని మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాము ఇది మెయిన్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ కోసమే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మాక్సిమం స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి మనకి అడగచ్చు సో ఏంటి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో సింపుల్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అవునా మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కూడా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో జాన్ విల్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ టు లండన్ నెక్స్ట్ మంత్ సారీ నెక్స్ట్ మంత్ విల్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ ఇలా ఇచ్చి మీకు ఐడెంటిఫై చేయమంటే విల్ ఉంది హ్యావ్ ఉంది బీన్ అనే పదం వల్ల మనకి ఇదేమైంది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది మనకి మనకున్న ఫోర్ టెన్సెస్ అమ్మ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇలా మనం ఫోర్ 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 చెప్పుకున్నాం సో అన్ని ఒకసారి ఒక స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా నేను ఒకసారి రాస్తాను చూడండి మనకేంటి టెన్సెస్ ఏంటేంటి ప్రెసెంట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇందులో మనం ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ రాద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ ప్రెసెంట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ టెన్సెస్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ అంటే సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇదేనా మనకి ఉండేది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా దీనికి ఏమైనా యాడ్ అవుతుందా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎస్ గానీ ఎస్ గానీ యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ కి ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ కి ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కేటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఆర్ ఆమ్ ఆర్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్స్ ఆర్ వర్ ప్లస్ సారీ ఇక్కడ సింపుల్ అంటే ఇక్కడ ప్రెసెంట్ టెన్స్ నెక్స్ట్ పాస్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎస్ గానీ ఈఎస్ గానీ యాడ్ అవుతుంది పాస్ట్ టెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బిల్ ఆర్ షల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటి కంటిన్యూస్ టెన్స్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కి ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఆర్ ఆమ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్స్ ఆర్ వర్ ప్లస్ 
v1 plus ink form plus object future subject plus will be or shall be plus v1 plus ink form plus object meeku the difference ane telustund anukunta chudandi is am are mottham same kan madhyalo is am are was were will be difference okay na నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సో పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రెండు వస్తాయి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ సారీ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ will have or shall have v3 plus object okay now next perfect continuous tense subject plus has or have plus v in plus v4 plus object so ikkada v1 plus ink form anna v4 anna okate okay na so subject plus had plus v in plus v4 plus object ikkada subject plus will will have been or shall have been plus v4 plus object సో ఇవి మనకి ఉన్న టెన్సెస్ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఓకేనా ఇవి మనకి మాక్సిమం ఐడియా ఉంటే మనం అనేవి గుర్తుపట్టేయచ్చు ఏ టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇలా హింట్ వర్డ్స్ ఉంటే హింట్ వర్డ్స్ ఒక సెంటెన్స్ అంతా ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు మనం వీటి ద్వారా మనం ఐడియా పట్ ఏ టెన్స్ అనేది మనం గుర్తుపట్టచ్చు ఒకవేళ హింట్ వర్డ్ మాత్రమే ఇచ్చి అది ఫిల్అప్ చేయమంటే మాత్రం అప్పుడు మనం హింట్ వర్డ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఓకేనా సో ఇవి మనకి టెన్సెస్ థ్యాంక్